പഴമകളുടെ ഓർമ്മ ചിത്രങ്ങളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന പാടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ മരങ്ങളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി നീണ്ട കറുത്ത റോഡിലൂടെ ഓടി നീങ്ങുന്ന ആനവണ്ടികൾ സാധാരണക്കാരന്റെ അഹങ്കാരമായിരുന്നു വികസനം എത്തി നോക്കാത്തടുത്ത് ഇടവിട്ട് കയറി ഇറങ്ങി മാമലനാടിനെ നഗരവീതികളിലേക്ക് മലയാളികളുടെ തിരക്കിലേക്ക് കൈപിടിച്ചിറക്കിയ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഇന്ന് മലയാളികൾ ഒരു കൈ കൊടുത്ത് സഹായിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കേരളം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ തുടക്കം രാജകീയ പ്രൗഢിയിലായിരുന്നു അറുപതോളം വണ്ടികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ശ്രീചിത്തര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ട്രാൻസ് ട്രാവങ്കൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മുതൽ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാജവീതികളിലൂടെ യാത്രക്കാരെയും കെറ്റി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കിയതോടെ ലാഭക്കണക്കും ഉയർന്നു സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടതോടെ ട്രാവങ്കൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലയിപ്പിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി കെ എസ് ആർ ടി സി മാറി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ബസ്സുകളുടെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രവർത്തിച്ച് ദിവസം ശരാശരി ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം നേടിയിരുന്നു വന്ന് മാസം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം വരുമാനം അറുപത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ കഠിനമായ പ്രയത്നം കെ എസ് ആർ ടി സിയെ പ്രശസ്തനീയമാക്കി യാത്രക്കാരുടെ മനസ്സിൻ്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ ആയില്ല എന്നതാണ് സത്യം സ്വയംഭരണത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നുകർന്ന യൂണിയനുകൾ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും പരസ്പരം മത്സരിച്ച് കൊടിപിടിച്ചും നീങ്ങി ഇതോടെ വണ്ടികൾ പലതും കട്ടപ്പുറത്തായി റൂട്ടുകൾ കട്ടായി ഇപ്പോഴത്തെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളോട് കടപിടിക്കുന്ന ആനവണ്ടികൾക്കാകുന്നില്ല അതുമാത്രമാണ് നഷ്ടത്തിന് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞൊഴിയുവാൻ കഴിയില്ല കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും മറന്ന അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ശബ്ദമുയർത്തുന്ന യൂണിയനുകളും കാര്യക്ഷമമില്ലാതെ മാനേജ്മെൻറ്റും സ്വയംഭരണത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്ന യൂണിയനുകളും വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരിനും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ തകർച്ച ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് കെ വി ഡിബേറ്റ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഫോം ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് ആർ ടി സി ടി കെ പ്രദീപ് ഒപ്പം തന്നെ ഷാജൻ ഫോം ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് ആർ ടി സി അഡ്വക്കേറ്റ് സേനാപതി വേണു കോൺഗ്രസ് ഡോക്ടർ വഗീസ് പേരയിൽ എൽ ഡി എഫ് ഒപ്പം ഷൈഭൂ മഠത്തിൽ ആം ആദ്മി എന്നിവരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സേനാപതി വേണുവിലേക്ക് തുടക്കം തന്നെ പോകാം ശ്രീ സേനാപതി വേണു ഇന്ന് സി എം ഡി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സി എം ഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക വിഖ്യാത എഴുത്തുകാരൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ഡി ബിജു പ്രഭാകർ ഐ എസ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നിലവിൽ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് നിലവിൽ എന്താണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ശമ്പളം കിട്ടണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല പക്ഷെ ശമ്പളം ആരും കൊടുക്കും അതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം ശമ്പളം ആരും കൊടുക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള വരുമാനം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനെ സഹായിക്കേണ്ടത് ആരാണ് സർക്കാർ സഹായിക്കണം സർക്കാർ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൊട്ട് അയൽ സംസ്ഥാനത്ത് എം കെ സ്റ്റാലിൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യമായി ഓർഡിനറി ബസ്സിൽ സൗജന്യ യാത്രയാണ് അവിടെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിറകിൽ കർണാടകത്തിൽ സിദ്ധരാമയ്യ അവിടെയും വനിതകൾക്ക് സൗജന്യമായ യാത്ര അപ്പൊ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്രയും വിപ്ലവകരമായ ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ അനുദിനം നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പരിശോധന നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചത് സി എം ഡിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് അത് നമ
തന്റെ ബൈക്കിന് ഇന്ധനമടിക്കാൻ സ്കൂട്ടിക്ക് ഇന്ധനമടിക്കാനുള്ള പണം തന്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തനിക്ക് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡിപ്പോ മാനേജർക്ക് കത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു 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 പ്രതിസന്ധിയാണ് ഞാനിപ്പോ കോൺഗ്രസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മുൻ ഗവൺമെന്റുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തത് പോലും ചെയ്യാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയ പോരായ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അന്നത്തെ പ്രകടന പത്രികയിലെ മൂന്നാമത്തെ വാഗ്ദാനം അടുത്ത രണ്ടു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇയറിന്റെ കണക്ക് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരാം രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ഞങ്ങൾ ലാഭത്തിലാക്കും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയോ മൂവായിരം കോടി രൂപയോ ഒക്കെ കൊടുക്കും എന്ന് അന്ന് ബജറ്റിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായിരുന്നു അന്നത്തെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന സി തോമസ് ഐസക്ക് തോമസ് ഐസക്കിന് വാഗ്ദാനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ധനകാര്യ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറി സി കെ എൻ ബാലഗോപാല് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സമഗ്രമായ ഒരു പരിശോധന ബിജു പ്രഭാകരനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അവര് എന്താ പറഞ്ഞ സത്യസന്ധമായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും നന്നാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഇപ്പോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള സി തോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി ഇതിന്റെ എം ഡി ആയിട്ടിരുന്ന ആളാണ് കുറെ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുകയും അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോ എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ കാര്യമായ തകരാറുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ആ തകരാറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പല കമ്മിറ്റികളും വരികയും ആ കമ്മ കമ്മിറ്റികൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഒരു ഫലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതൊരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായി ഇത് നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ രണ്ട് ഇതിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച പത്ത് ഏഴായിരത്തോളം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ജീവിത മാർഗമാണ് അവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സംരക്ഷണത്തിന് സ്ഥാപനത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും തൊഴിലാളിയെ സംരക്ഷിക്കാനും ഞാനും അങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര കാലത്തേക്ക് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ആളുകൾ ഭരണാധികാരികളാണ് മറ്റുള്ള അതിഥികളിലേക്ക് കൂടെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ ഷൈബു മഠത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ അടക്കം പൊതുഗതാഗത്തിന് ഒരു നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതുഗതാഗത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ പ്രായോഗികരമാണോ കേരളത്തിലെ കെ എസ് ആർ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവമുള്ളത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളത് പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പൊതുഗതാഗതം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ലാഭം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് അവസാനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടം ലൈനിൽ ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ലാഭമില്ലാതെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു സർവീസാണ് ഇത് പൊതുവിൽ നമ്മൾ നോർത്ത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വമാണ് ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനകം സൗജന്യം തീർത്തും സൗജന്യമായി ബസ് ഓടിക്കുന്ന പൊതുഗതാഗതം അതായത് ട്രെയിനും ബസ്സും ഒക്കെ പൊതുഗതാഗതം സൗജന്യമാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക പിൻപറ്റിയാണ് ഡൽഹിയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മെട്രോ സൗജന്യമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ കർണാടകയിലും അതിന് അതിനെ പിൻപറ്റിയാണ് കർണാടകയിലും ഈ അടുത്ത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ആ മാതൃക പിൻപറ്റിയാണ് നടപ്പാക്കിയത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ലാഭം എന്നുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാകരുത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ മറുവശം നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നഷ്ടത്തിൽ ഓടിക്കണമെന്നല്ല കേരളത്തിൽ എത്ര പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാരിൽ ഒരു ബസ് മാത്രമുള്ള ഓപ്പറേറ്റർമാർ മുതൽ നൂറുകണക്കിന് ബസ്സുകളുള്ള ആളുകൾ വരെ കേരളത്തിലുണ്ട് ആ ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാരിൽ
അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ഡി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് സ്വകാര്യ ബസ് ലോബികൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന സി എം ഡി തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അങ്ങ് ഉന്നയിച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ശ്രീ സാജൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ജീവനക്കാരനാണ് ഫോം ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രതിനിധി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ശ്രീ സാജൻ ഇവിടെ വന്നത് ശ്രീ സാജൻ താങ്കൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരൻ കൂടിയാണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ഡി ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കമൻറ്റിനടിയിൽ ഇന്ന് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് സാർ ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ജീവനക്കാരനല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ചങ്കിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങയോട് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ബസ്സുകൾ ഓടിക്കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ അതുപോലെ ദിവസവും കിട്ടുന്ന കളക്ഷൻ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഈ കമൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീ സാജിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ഈ പൈസ പോകുന്നത് ഈ എവിടേക്കാണ് എവിടെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പാളിച്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ വരുമാനം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ഈ കഴിഞ്ഞ മാസത്തേത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ച വരുമാനം ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയും ടിക്കറ്റ് വരുമാനമാണ് ടിക്കറ്റ് ഇതര വരുമാനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയോളം വരുന്നത് അത് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ശരാശരി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിൽ ശമ്പളത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടി വരുന്നത് എത്രയാണ് നേരത്തെ നാൽപ്പതിനായിരം ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോഴില്ല ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ജീവനക്കാരാണുള്ളത് നമുക്ക് എൺപത് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ശമ്പളത്തിനായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശമ്പളത്തിന് പോലും തികയാത്ത രീതിയിൽ സാമ്പത്തികം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഡീസലിനാണ് നേരത്തെ അത് തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് ഡീസലിന് നൂറ് കോടി നൂറ്റി പത്ത് കോടി രൂപയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അറിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ധവളപത്രം ഇറക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടണം ഇത് കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അറിയാൻ സാധിക്കുക ഏത് രീതിയിലുള്ള കണക്കുകളാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും അത് സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ശമ്പളം കിട്ടാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ വന്ന കേസ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത കേസായിരുന്നു പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പേർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ കേസിൽ ദേവൻ സാർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഉണ്ട് അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതായത് കിടക്കുന്നതിനോ ടോയ്ലറ്റിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നു പോലും വളരെ കൃത്യമേ അല്ല എന്നിട്ട് പോലും അവർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ കൊണ്ടുവരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ആരാണ് ജീവനക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊണ്ടുവരാനല്ലേ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോ അതെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൈസ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഉത്തരം ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് പറയേണ്ടത് മാനേജ്മെന്റും സർക്കാരുകളാണ് ഇതിന്റെ ചെലവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശമ്പളം ഡീസൽ സ്പെയർ പാർട്സിന് ഒരു പത്ത് കോടി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് കോടി ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ പോലും ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് അതിന് എന്താണ് പരിഹാരം ഓഡിറ്റ് നടത്തും സി എച്ച് ഓഡിറ്റ് നടത്തട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പതിനഞ്ച് ശേഷം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നില്ല വേറൊരു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ലാഭത്തിൽ അത് ഒരു വളരെ നിസ്സാരമായ വളരെ ലളിതമായ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ എപ്പോഴാണ് ഓടിക്കുന്നത് വളരെ പീക്ക് ടൈമിലാണ് ഓടിക്കുന്നത് അവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഓടിക്കുന്നത് കെ എസ് അറ്റസ് എങ്ങനെയാണോ ഹില്ല്
നമുക്ക് നോക്കൂ സബ്സിഡികൾ തരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൊതു ഗതാഗത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൺസെഷൻ അത് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ റൂട്ടുകൾ നോക്കൂ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ടാണ് കൺസെഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ എം എൽ എ എം പി എക്സ് എം എൽ എ എക്സ് എം പി ബ്ലൈൻഡ് പി എച്ച് സി തുടങ്ങി നിരവധിയായിട്ടുള്ള പാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രസിന് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് പാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ വാറണ്ട് ഉണ്ട് തരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊന്നും റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാലകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് തരണം കോർപ്പറേഷൻ തരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റൊരു വളരെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം കെ എസ് ആർ ടി സി നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കൊച്ചി മെട്രോ അല്ലെ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ അൻപതിനായിരം പേരുകളാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ലക്ഷം പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതാം അതിന് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒരു മാസം നഷ്ടം അതൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു യാത്രക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് രൂപയാണ് ചെലവാക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടം ഒരു ലക്ഷം യാത്രക്കാരൻ വെച്ചോളൂ അതിൽ എഴുപത്തെട്ടായിരം പേരാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം യാത്രക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നൂറ് രൂപ ഒരു ആൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ചെലവാക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം യാത്രക്കാരാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ആശ്രയിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടായിരം ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നു ശരാശരി അങ്ങനെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൽ തന്നെ എഴുന്നൂറ് പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓക്കെ അത് പോട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കോടിയെ ഒരു അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്കായിട്ട് സഹായം വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപ മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പൊ സഹായം തരുന്നത് നമുക്കറിയാലോ എല്ലാ പത്ര മാതൃകകളിലും കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കോടി രൂപയെ ഇരുപത്തി ലക്ഷം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാല് രൂപയാണ് ഒരു ജീവ ഒരു യാത്രക്കാരനായിട്ട് സർക്കാർ നീക്കി വെക്കുന്നത് ഈ നൂറും നാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അന്തരം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും കോർപ്പറേഷൻ നഷ്ടത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതിന്റെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തു വിടൂ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യാത്തോളം കാലം ഇത് നഷ്ടമാണെന്ന് പുറത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വരും യഥാർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടമല്ല കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയും അധ്വാനം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യ സംഗ്രഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകേണ്ടതുണ്ട് അത് എൽ ഡി എഫ് പ്രതിനിധിയാണ് മറുപടി തരേണ്ടത് അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമ്മൾക്കൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ഈ സി എം ഡി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഘടകകക്ഷിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് ഈ സി എം ഡിയെ വളരെ മോശമായി വരുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരാണ് എന്ന തരത്തിൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ന് സി എം ഡി ഉന്നയിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഈ സി എം ഡിമാർ അധികം നാൾ ആ കസാരയിൽ ഇരിക്കാറില്ല കാരണം ബിജു പ്രഭാകർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് കെ എസ് ആർ ടി സി നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി അടക്കം അവിടുന്ന് തെറിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ യൂണിയനുകൾ ശരിക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി നശിപ്പിക്കുകയാണോ അല്ല ട്രേഡ് യൂണിയൻ അവകാശവും തൊഴിലാളികൾ യൂണിയനുമായി പോകുന്നു ഒന്നും അതൊന്നും ഒരു കുറ്റവോ കുറവോ അല്ല പക്ഷെ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഇവിടെ ബിജു പ്രഭാകർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ലോബിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു നീക്കം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഓടുന്നതിന്റെ തലങ്ങും വിലങ്ങുമായി സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നിരവധി യാത്ര യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പക്ഷെ അതും അശാസ്ത്രീയമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അശാസ്ത്രീയമാണ് പക്ഷേ കെ എസ് ആർ ടി സി ഈ പ്രധാന റൂട്ടുകളിൽ ഒക്കെ സർവീസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ
ആ മേഖലകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്റെ സ്നേഹിതൻ ആം ആദ്മിയുടെ നേതാവ് ശ്രീ ഷൈബു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചവരെ ഇത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഭാരിച്ച നഷ്ടത്തിലോടുന്ന റൂട്ടുകൾ ഇനിയും തുടരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ ഒരു രീതിയിലും കൂടിച്ചാൽ ലാഭത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പറയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ റൂട്ടുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് പോലെയുള്ള എന്താ പറഞ്ഞ കുന്ന് മലപ്രദേശങ്ങൾ ഇടുക്കി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് പരിമിതമായിട്ടാണ് അപ്പോ കെ എസ് ആർ ടി സി ഈ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ നഷ്ടത്തിൽ ഓടുന്ന റൂട്ടുകളിൽ ഈ ആളുകളെ എന്താ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭാരിച്ച നഷ്ടത്തിൽ ോടുന്ന റൂട്ടുകൾ അതൊക്കെ ഇനിയും തുടരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ നമ്മളൊരു വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതുപോലെ ആളുകൾക്ക് ട്രാഫിക് സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കേരളത്തിലെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് കോടി എന്താ പറഞ്ഞ മൂന്നര കോടി അല്ലെ മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് കോടി ജനങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിലൊരാൾ വാഹനത്തിന് ഉടമയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വാഹനം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നഷ്ടത്തിൽ ഓടുന്ന ഈ സർവീസുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു പഠനം അതായത് ഹെവി ലോസിലൂടുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോസിലൂടുന്നത് ലാഭത്തിലൂടുന്നത് അങ്ങനെ റൂട്ടുകളെ ഒന്ന് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ട് ഒരു രീതിയിലും ആ നഷ്ടത്തിലല്ലാത്ത റൂട്ടുകളിൽ ഇനിയുള്ള നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധി ശ്രീ വർഗീസ് പേരിൽ നമുക്കൊപ്പം ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ വർഗീസ് പേരിൽ ഇന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ടി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിരുന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ കൃത്യമായ അജണ്ടയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു അതായത് തന്നെ അസഭ്യ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അസഭ്യ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി സമരമുണ്ടായാൽ അതിനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലിൻ്റെ സമീപനം തൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗതാഗത മന്ത്രിയും നല്ല പിന്തുണ നൽകി പക്ഷേ കെ എസ് ആർ ടി സി നന്നാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ഇപ്പോൾ നന്നാക്കിയാൽ നന്നായി പിന്നീട് അത് ഉണ്ടാകത്തില്ല കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ പോലും ഒപ്പം നിന്നു പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സി എം ടി പറയുന്നത് എന്താണ് സർക്കാരിന് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ നന്നാക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിയാതെ പോയത് വർഗീസ് പേരിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാം 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 ഓക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എം ഡി ശ്രീ ബിജു പ്രഭാർ തലസ്ഥാനം മാറുന്നു പറഞ്ഞ വാർത്ത ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കെ എസ് ആർ ടി സിയെ നന്നാക്കാൻ അദ്ദേഹം ധാരാളം ശ്രമിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ കെ എസ് ആർ ടി സി നന്നാകാൻ ഒക്കാത്തതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു എം ഡിയോ മന്ത്രിയോ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നന്നാക്കാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി കെ എസ് ആർ ടി സി മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വരവിനേക്കാൾ കൂടെ ചെലവ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൺസെഷൻ കൊടുക്കുന്നു പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു എം എസ് സി ടി കേസ് വരുമ്പോഴേ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിമിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ ഉദയകുമാർ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അദ്ദേഹം അഴിമതി നടത്തായിട്ട് ഡി കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെ അഴിമതി നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഷെഡ്യൂളുകൾ അൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ ഇല്ലാതെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ കവറിൽ മാത്രമേ ബസ്സിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ആളുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ ബിജു പ്രഭാതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ബഹുമാനമാണ് അടുത്ത സമയത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നൽകിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത സമയത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി സിക്സ് ബസ്സിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അടൂർ
വിധി പ്രവാഹനെയും പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടാത്തൊന്നും അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് കുഴപ്പമെന്ന് എന്ന് കേൾക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരോ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർവ്വകാലത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ ക്ഷണിക്കുകയാണ് താലിമാല വിറ്റും ഞങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ എൻ ജി യൂണിയൻകാരുണ്ട് മറന്നുപോകരുത് ഒരു കാലത്ത് കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ഭരിച്ചപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് എൻ ജി യൂണിയൻകാരുടെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു താലിമാല വിറ്റും ഞങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിനെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല വെറും മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു പി യു മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു പി യു ഇട്ടിട്ട് ശമ്പളം പോലും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും കിട്ടുന്നില്ല ഗവൺമെന്റിലെ പി യുമാരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ പത്തിരട്ടി കഷ്ടപ്പാടാണ് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി ഡ്രൈവർക്കും കണ്ടക്ടർക്കും ഉള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ വീട്ടെടുത്ത് കുത്താനൊക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഇതിന് അടിസ്ഥാനമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കന്മാരെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം പെൻഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് പെൻഷൻ തുടങ്ങിയത് ആ പെൻഷൻ നിർത്താനൊക്കത്തില്ല പാവപ്പെട്ട സീനിയേഴ്സ് ആയ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പക്ഷെ ആ ബസ്സുകളൊന്നും നഷ്ടത്തിലല്ലോ ഓടുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇല്ലാത്ത മലയോര മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നൽകുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ആ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ലാഭത്തിലാണ് പക്ഷേ കെ എസ് ആർ ടി സി നഷ്ടത്തിൽ പോകുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒപ്പം ഒരു ചോദ്യം അത് മറ്റൊന്ന് താങ്കളും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആൾ തന്നെയാണ് താങ്കളടക്കം സി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വടിയെടുത്ത് ആദ്യം നന്നാക്കേണ്ടത് സി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയനെ ആണോ സി ഐ ടു പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല സി ഐ ടു മനസ്സിലാക്കണം വിത്ത് നമ്മൾ നിലനിന്നെങ്കിലെ ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കൂ ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കൂ കെ എസ് ആർ ടി സി നിലനിൽക്കേണ്ടത് സി ഐ ടി അടക്കമുള്ള ഐ എൻ ടി സി അടക്കമുള്ള എ ടി സി അടക്കമുള്ള എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി ചർച്ച നടത്തി പലതും ഇപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗ തൊഴിലാളികളുടെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹൈക്കോടതിയിൽ വിജു പ്രഭാർ കൊടുത്തതിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സഹകരണം കുറവാണ് സത്യമാണ് അല്ല ജീവനക്കാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ ഷാജൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സുരേഷ് ഷാജൻ ഡോക്ടർ വർഗീസ് പേരിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ യോജിക്കാൻ കഴിയും കോടതിയിൽ അന്ന് അക്പെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും അന്ന് പിന്നെ കോർപ്പറേഷന്റെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോടതി തന്നെ വിലയിരുത്തിയത് എന്താണ് ഇതേപോലെ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ വേറെ ഉണ്ടാവുന്ന സംശയമാണ് അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അവർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഡ്രൈവർമാരെ നോക്കൂ കൃത്യമായ ഒരു വൈപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരു പക്ഷേ അതിലൊരു പിന്നെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലാതെ അവർക്ക് എന്ത് സൗകര്യമാണുള്ളത് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സിലാണ് അവർ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡ്രൈവർമാരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്നതല്ല ഒന്ന് നോക്കൂ അത് കൃത്യമായ ചവിട്ടിയാൽ നിൽക്കാത്ത വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൃത്യമായ ക്ലച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത വണ്ടികൾ വൈപ്പർ കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യാത്ത വണ്ടികൾ കണ്ണാടി കൃത്യമായ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ചോറി അത് പത്ത് മുതൽ അഞ്ച് വരെ നോർമൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കൂ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ജോലി ഏത് സമയത്ത് ഒരാൾ നാല് മണിക്കാണ് ഒരാൾ അഞ്ച് മണിക്കായിരിക്കും ഒരാൾ മൂന്ന് മണിക്കാവും ഒരാൾ രണ്ട് മണിക്കാവും പുലർച്ചെ നീറ്റിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ പിന്നെ ജീവിത സ്റ്റൈൽ മുഴുവൻ മാറാണ് കാരണം ഭക്ഷണക്രമം തെറ്റുന്നു നോക്കുക നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ബിജു പ്രഭാത് സാറ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരാൾ വീതം മരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഞങ്ങൾ ആർ ടി എടുത്തപ്പോൾ പരിശോധിച്ച്
ക്ലീമാക്സ് നമ്മുടെ എം എസ് സി ടി കേസിന്റെ വിഷയങ്ങള് പെൻഷന്റെ വിഷയങ്ങള് അതിലിതൊരിക്കലും ഇതൊരു ഇതൊരു സർവീസ് മേഖലയല്ലേ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വരുമാനം ആകെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത റിലീസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഇരുപത് കോടിയാണ് ആദ്യ ആദ്യ ഗഡു ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ അത് ആകെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ അറുപത് കോടി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി വരുമാനമുള്ള മാസത്തിൽ അറുപത് കോടി ശമ്പളം അതുപോലും ഒറ്റ ഗഡുവായിട്ട് പോലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബാക്കി തുക എവിടെയാണ് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുണ്ട് നടത്തിപ്പ് ചിലവുണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ഫിഗേഴ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വരുമാനമുണ്ട് വലിയ വരുമാനമുണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നഷ്ടം പറഞ്ഞു പക്ഷേ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അതിനേക്കാൾ വലിയ വരുമാനമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി വരുമാനം ഒരു മാസമുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത് കോടിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ബാക്കി പണം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പല കണക്കുകൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് വാങ്ങി ബസ്സുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഇപ്പോഴല്ല ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പോ മറ്റും കുറപ്പ് പണം ചെലവഴിക്കുകയും അത് ലോൺ എടുത്ത് ആ ലോണിൻ്റെ തിരിച്ചടവിനാണ് ഇതിൽ വലിയൊരു തുക പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗണേഷ് കുമാറോ മറ്റോ ആണ് ആ കാര്യം ഒരു ഒരു ഒരിക്കൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവർ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ധവളപത്രം യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എവിടെയാണ് ഈ മിസ് മാനേജ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അതായത് കേരളത്തിലെ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ പല പ്രധാന ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളും പുതുക്കപ്പെടുന്നു തമ്പാനൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തിരുവല്ലയിലുണ്ട് അങ്കമാലിയിലുണ്ട് കോഴിക്കോടുണ്ട് ഇപ്പൊ പലയിടത്തും പുതുക്കിപ്പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹരിപ്പാടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പുതുക്കിപ്പണിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ബസ് കയറി കിടക്കേണ്ട സ്ഥലം ആ സ്ഥലം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മൊത്തം ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുക ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് ബസ് കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നു കോഴിക്കോട് ഇപ്പൊ ബസ് കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് എന്നിട്ട് ആ കെട്ടിടം മറ്റൊരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് ലീസിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദീർഘകാല കരാറിൽ അപ്പോൾ ഇത് കോടതിയിൽ കേസൊക്കെ ആവുകയും അന്വേഷണം ആവുകയും ചെയ്താണ് കോഴിക്കോട്ടത്തെ വിഷയം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറയും മിക്കവാറും മിക്കവാറും ജനങ്ങളെ സംശയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കണ്ണായ സ്ഥലമുണ്ട് കണ്ണായ ഭൂമിയുണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ നടുക്ക് വലിയ വിലവെടുപ്പുള്ള ഭൂമിയുണ്ട് ആ ഭൂമിയിൽ ചിലർ കണ്ണു വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി എങ്ങനെയെങ്കിലും പൂട്ടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ചിലരുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അത് അതിലെ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പായിരിക്കാം കാരണം ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിത് തമ്പാനൂര് വിഷയം തമ്പാനൂര് കെട്ടിടം പണിത ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ വെച്ച് കമ്മിറ്റി പഠനം നടത്തി എന്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പിന്നെ മുറികൾ വാടകയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിത് പക്ഷേ പലയിടത്തും ഈ മുറികൾ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് എന്താ കമ്മിറ്റി അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് മറ്റാണ് ഈ കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് കണ്ടെത്തിയ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് അത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഒന്നും റൂം എടുക്കില്ലാന്ന് അത് അവർക്ക് പണിയുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊരു ഇതിനകത്തൊരു കോൺസ്പിറസി ഉണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ സംശയിച്ചാൽ അവർ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കണ്ണായ ഭൂമിയിൽ പലരും കണ്ണു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ സംശയിക്കണം കെ എസ് ആർ ടി സി ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ചിലർക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം അതിൻ്റെ ബലിയാട് ബലിയാടാവുകയാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾ യഥ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരാണ് സർക്കാരിന് എല്ലാ വിധ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിനിധി സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം നമ്മളെ സർക്കാരുകൾക്ക് മുഴുവൻ ഒരു എല്ലാവിധ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട് ഭരണഘടനയും നിയമങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾക്കപ്
ഇവിടെ ശ്രീ വർഗീസ് പേരയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ ഒന്നും അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി അത് പല ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം അതിനേക്കാൾ നോക്കും വലിയ എത്രയോ വലിയ ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെ പോലെ വളരെ പരിണിത പ്രജ്ഞരായ ആളാണ് ഈ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എനിക്ക് ആമുഖമായി ആ കാര്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ ആന്റണി രാജുവിനെ പോലെ ഇപ്പം ആന്റണി രാജു എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പാർട്ടിയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സംരംഭമല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി പോലെ ഒന്ന് അത് സി പി എം പോലെ ഒരു പ്രമുഖ പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടേതാണല്ലോ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇപ്പോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ഐ ടി യുടെ യൂണിയനുകളൊക്കെ അവരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസംഗം ആനത്തിലപ്പെട്ട ആനത്തിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ പ്രസംഗം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് വേറെ ഏതോ മന്ത്രിസഭ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഇവര് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സമരം നടത്തുകയും എം ഡി യുടെ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ സമരത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവർ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇത് സി പി എം പോലെ ഒരു വലിയ പാർട്ടി ഇത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു സമയം സമാഗതമായിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകകക്ഷിക്ക് മേയാനായിട്ട് ഇന്നിപ്പം ബിജു പ്രഭാകറിന്റെ പ്രസ്താവന അങ്ങ് തന്നെ ഇവിടെ വായിച്ചല്ലോ ഒരു ഘടകകക്ഷിയുടെ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആന്റണി രാജുവിന്റെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ അപമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് സി പി എം ഏറ്റെടുക്കണം ഈ വകുപ്പ് കാരണം ഇത് ചെറിയൊരു വകുപ്പല്ല ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ജീവനാടിയാണ് ഇത് നിലനിൽക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഷൈബു പറഞ്ഞതുപോലെ കെ എസ് ആർ ടി സിന്റെ ഡിപ്പോയിൽ ഉന്നമിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ടൗണുകൾ ഏതാവുള്ളത് ഇപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂർ ഞാൻ പറയാ എത്രയോ വിപുലമായ സ്ഥലം അവിടെ കിടക്കുന്നു മൂവാറ്റുപുഴയിലാണെങ്കിലും കോട്ടയത്ത് ഇപ്പം ഈ നവീകരണം നടന്നതിൽ ഒന്ന് ഷൈബു പറയാൻ മറന്നുപോയത് കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്തൊക്കെ എത്ര വിപുലീകരിച്ചാണ് ഈ നവീകരണം അപ്പം പട്ടണങ്ങളുടെ കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആ സ്ഥലങ്ങളെയൊക്കെ ഫലപ്രദമായിട്ട് വിനിയോഗിച്ച് ഇനിയിപ്പം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കമേർഷ്യൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തി കെ എസ് ആർ ടി സി ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തല്ലി കൊണ്ടുപോയി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തപ്പുമില്ല ഇനി യൂണിയൻകാർ നിശ്ചയമായിട്ടും നന്നാകേണ്ടവരായിട്ടുണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ യൂണിയന്റെ കിടമത്സരോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ ടിന്റെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവരിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് പലപ്പോഴും കെ എസ് ആർ ടി സിയെ തളർത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഒരു കാര്യം ഷാദൻ പറഞ്ഞതിനോടുള്ള ഒരു വിയോജിപ്പ് കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ടെൻ ടു ഫൈവ് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അത് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്തേ മതിയാവൂ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങൾക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായും 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 ഞാൻ ഒരു കൊമേഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ശ്രീ സാജിനും മറുപടിയുണ്ട് ഷൈബുവിനും ഉണ്ട് ഇടവേള വെടിപ്പറ്റി തുടരുകയാണ് ശ്രീ സാജൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സേനാപതി വേണു പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിന് താങ്കൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം ജോലി സമയത്ത് സാറെ പത്ത് ടു അഞ്ച് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും അതുപോലെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ജോലി സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പത്ത് ടു അഞ്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം പോലെ അല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് അല്ല അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂറല്ല ജോലി എട്ട് മണിക്കൂറല്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലിയുള്ള എത്ര ഡ്യൂട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ എനിക്ക് പറയ
ഡി സി ആണ് പക്ഷെ ഡി സി ആണെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം അതായത് ഒരു ഡ്രൈവർ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ഓവർ പക്ഷെ ആ സമയം ഇയാൾ വീണ്ടും ഡ്യൂട്ടിയിൽ തന്നെ കണ്ടക്ടറുടെ ജോലി ചെയ്യണം അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ അയാൾക്ക് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് എട്ട് മണിക്കൂർ ശേഷം ഓവർ ടൈം ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് ആക്ടിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഒന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഓവർ ടൈം കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഓവർ ടൈം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം അത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ ഇപ്പോഴും നിലവിൽ കോടതിയിലാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സ്പ്രെഡ് ഓവർ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി എവിടെ നടക്കും ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലെ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വീതം ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം വരണം കോർപ്പറേഷനർക്ക് ഉത്തരവാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങളൊന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ തൃശൂർ വരെ ഒന്ന് യാ വെറുതെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം ലീവ് എടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാ ഈ യാത്ര ക്ഷീണം ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ മാത്രല്ല വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു കണ്ടക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ബാലൻസ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ സിംഗിളും ഡബിളും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അവരുമായിട്ട് നല്ല ഇടപഴകുന്നു ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഓരോ സ്റ്റേജിന്റെ ഉള്ളിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഡ്രൈവറെ സംബന്ധിച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോക്കി കൃത്യമായ പോയിന്റിൽ നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരെ കുറ്റപത്രമാണ് ഒരല്പം നീങ്ങിയാൽ ഏതെങ്കിലും വണ്ടികൾ അപ്പുറത്ത് വന്ന് മുട്ടിയാൽ ഇതെല്ലാം ഡ്രൈവർ കുറ്റക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് കൃത്യസമയത്ത് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ കുറ്റക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം താങ്കൾ മുമ്പേ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശ്രീ വർഗീസ് പേരിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ സാജൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ഈ സമയ സിസ്റ്റം മാറേണ്ട കാലഘട്ടം അതിക്രമിച്ചു കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടായി ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും ഇപ്പോഴും പഴയ സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലുമുറയെ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട് തുച്ഛമായ പൈസയും കൊടുക്കുന്നു അവധി പോലും വിശ്രമം പോലും നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ ഉള്ളത് ശ്രീ ഷാജൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി എനിക്ക് അതൊക്കെ ഒരു സേനാപതി വീടുന്നുണ്ട് കാര്യം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുണ്ട് അങ്ങ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ഒരു പ്രകൽപനായ മന്ത്രിയുടെ സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല പോയത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഞാനും ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വലിയ നേതാവാണ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ആൾ പക്ഷേ അല്ലേ ആന്ധ്രരാജിന്റെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ആന്ധ്രരാജിന്റെ കക്ഷി ചെറുതായ നല്ല വിഷയം അങ്ങയുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിലെ ശ്രീ ആർ ബാലകൃഷ്ണ സാർ ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കക്ഷി ചെറിയ കക്ഷിയായിരുന്നു ആർ ബാലകൃഷ്ണ സാറിന്റെ ചേർക്കാരന്റെ കാലത്താണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ആദ്യമായി ലാഭം ഉണ്ടായത് കക്ഷിവലിപ്പം കൊണ്ടല്ല കക്ഷിവലിപ്പം കൊണ്ടല്ല ആർ ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രകൽപനായ മന്ത്രിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ആർ ബാലകൃഷ്ണ സാറിന്റെ ഒരു കാര്യത്തെ യോജിപ്പില്ല അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ച ഹൃദയത്തിന് വിളിച്ച് ആരാധിച്ച പാവപ്പെട്ട ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർമാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർമാരെ ആർ ബാലകൃഷ്ണ സാറിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നു ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർമാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൈയിട്ടു കേരള കെ എസ് ആർ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി എംപാനൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചു പി എസ് സി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന മാന്യത എംപാനൽ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനത്തോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എംപാനൽ ജീവനക്കാരെ ആളുകൾ കാണുന്നതും പെർമനന്റ് ജീവനക്കാരെ കാണുന്നതും രണ്ട് തരത്തിലായി ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സി ലാഭകരമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രീ ആർ ബാലകൃഷ്ണ സാറിനെ ചെയ്തത് പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജീവനക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഷാജനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല തൊഴിലാളികൾക്ക് ന്യായമായ ആരോഗ്യം കൊടുക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സർക്കാരിൽ ഒരു പി യുണ് ഇടുന്ന ശമ്പളം പോലും കെ എസ് ആർ സി ഡ്രൈവർക്കോ കണ്ടക്ടർക്കോ കിട്ടുന്നില്ല അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം അതല്ല അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം കെ എസ് ആർ സിക്ക് ലാ ലാഭം എന്നാ ബാലൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പൈസ ലാഭമില്ല വരുമാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചെലവ് കൂടുന്നു അതിന് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അടിയന്തരമായി ഇതിന് വരുമാനം കിട്ടാൻ മാർഗങ്ങൾ നോക്കണം ജീവനക്കാരെ കഷ്
ഏറ്റീസിനെ മരണം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം രോഗം മനസ്സിലാക്കാതെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഒക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്കുണ്ട് ആ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ പോലും അവിടെ ഇരുത്താൻ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ ഹേമചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തച്ചങ്കിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നന്നാക്കാനാണ് നോക്കിയത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് വർഗീസ് പേരിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് സേനാപതി വേണു അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി നൽകാം അല്ല ഞാന് ശ്രീ വർഗീസ് പേരലിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് എതിരെ സി ഐ ടി യുക്കാരൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൺസെഷൻ കൊടുക്കും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റാ ഞങ്ങളല്ല ഭരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൺസെഷൻ സർക്കാർ കൊടുക്കുമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി സി ആന്റണി രാജുവിനെ കുറച്ച് കാണാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയെ പോലുള്ള പരിണിത പ്രജ്ഞരായ ആളുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെറിയ പാർട്ടി എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവരൊക്കെ വലിയ പരിണിത പ്രജ്ഞരായ ആളുകളായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ സി ആന്റണി രാജു അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഐ ടിക്കാർ പോലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് സമരം നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഫള്ള് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമല്ലേ ആർക്കും ആരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഓരോ ഷെഡ്യൂളുകളും അതിന് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം എത്ര അതിനുണ്ടാകുന്ന ചെലവ് എത്ര അതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഒരു രീതിയിലും ലാഭത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ എന്നാ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതാ വിജു പ്രഭാകരൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇനി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം വരും അവസാനം ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഷാജനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഓരോ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം വരും അവരവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ആ എന്താ പറഞ്ഞ നികത്താൻ പറ്റാത്ത നഷ്ടങ്ങളുള്ള റൂട്ടുകൾ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓടിച്ച രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന റൂട്ടുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഇതിനെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം ഇതൊരു സർവീസ് സെക്ടറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൊതുജനത്തിന്റെ നികുതി പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് സെക്ടറിനെ നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയൂ കാരണം എല്ലാ ആളുകളും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലല്ല കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശാഠ്യം പിടിക്കാം അപ്പോൾ അതില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് കോടി ജനസംഖ്യയിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മൊത്തം യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി കൺസിഡറബ്ലി വലുതാണ് എങ്കിലും മൊത്തം പോപ്പുലേഷനെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വലിയ നഷ്ടത്തിൽ ഓടുന്ന റൂട്ടുകൾ അത് നിശ്ചയമായിട്ടും അതിനെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം നല്ല ലാഭത്തിൽ ഓടുന്ന റൂട്ടുകൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ നഷ്ടത്തിലല്ലാതെ എന്നാൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നഷ്ടത്തിലുള്ള റൂട്ടുകൾ അത് മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വലിയ നഷ്ടത്തിൽ ഓടുന്ന റൂട്ടുകൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു സമയം അത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കാൽ ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികളും ഇതിന്റെ പെൻഷൻകാരും ഇതുമായിട്ട് ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ആവശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ നികുതി പണം കൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇനി അങ്ങോട്ട് നിലനിർത്താം എന്ന് വിചാരിച്ച അത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഷൈബു മഠത്തിനോട് പോവുകയാണ് ഷൈബു മഠത്തിൽ അതായത് ഡൽഹിയിൽ അടക്കം നഷ്ടത്തിലായ പല പൊതുമേഖലാ
അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ നോക്കുക കേരളീലിന് നമ്മൾ എത്ര എത്ര തുകയാണ് ഒരു ലക്ഷം കൂടിയാണ് പറയുന്നത് കേരളീലിൻ്റെ പുതിയ വേർഷനാണെങ്കിൽ കൂടി എത്ര പണമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മെട്രോയിൽ ചിലവാക്കിയത് അയ്യായിരം കൂടിയാണ് മെട്രോ ഇതുവരെ കൊച്ചി മെട്രോ ഇതുവരെ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടി ഏഴായിരം കൂടിയോളം എത്തുന്നു അതിൻ്റെ ആകത്തുക ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാം ഘട്ടം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കെ എസ് ആർ ടി ഐ രക്ഷപ്പെടുത്തുക പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലരും ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷനാണ് പിന്നെ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി നടത്തുന്ന ചില സർവീസുകൾ ലാഭകരമല്ലാത്ത സർവീസുകൾ കൊണ്ടാണ് അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അത് അതാണ് എന്ന് ബോധ്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പുറത്തു വിടണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതൊന്നുമല്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയെ മിസ്മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥി കൺസെഷൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി ചില സർവീസുകൾ ലാഭകരമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടും കെ എസ് ആർ ടി സിയെ നിലനിർത്താൻ സർക്കാരുകൾക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് നന്നാക്കണം മാനേജ്മെൻറ്റ് നന്നാക്കണമെങ്കിൽ അത് അതിന് കഴിവുള്ളവരെ അതിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിജു പ്രഭാകർ സത്യത്തിൽ നല്ല ഉദ്ദേശമുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അത് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ഒരുപാട് പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം നിരാശരായി പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സർക്കാരിന് അക്കാര്യത്തിലൊരു ഒരു സതുദ്ദേശം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ അപ്രോച്ചിലാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചവർ ഇത് അവസാനിക്കുക ഈ സർ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബാധ്യത എങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുക കെ എസ് ആർ ടിയുടെ ബാധ്യത ഒരുപക്ഷെ അവസാനിക്കുക നാളെ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭൂമി ജപ്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബാധ്യത അടച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമി ജപ്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കുറെ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം എത്തും അപ്പം അതാണോ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് സർക്കാർ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം അതിന് അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് അതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നയം ഒപ്പം തന്നെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ അതായത് ഇന്ന് ബിജു പ്രഭാകർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക വിഹാര എഴുത്തുകാരൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട് രണ്ടര വർഷം ദീർഘനാളായി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടര വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ദീർഘനാളുകളാണ് കാരണം ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകളെ ഒന്നും അധികം നാൾ അവിടെ ഇരുത്തിയ ചരിത്രമില്ല യെസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം വേണ്ടത് ശ്രീ സേനാപതി വേണു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചെന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് എങ്ങനെ ഇതിനെ നന്നാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കെ എസ് ആർ ടി സി നന്നാക്കി എടുക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല അതിനകത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എക്സസ് ജീവനക്കാർ അത് കണ്ടക്ടറോ ഡ്രൈവറോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മിഡിൽ നിൽക്കുന്ന എത്ര ജീവനക്കാർ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ അതായത് എം ഡി മുതൽ അവിടുത്തെ തൂപ്പുകാരൻ വരെയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണവും ബസ്സിന്റെ എണ്ണവും നോക്കി വരുമ്പോൾ ഒരു ബസ്സുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടോളം ജീവനക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഒരു സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ അതിന്റെ ഡ്രൈവർ കണ്ടക്ടർ ഓണർ അല്ലെ ഒരു പോട്ടർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേരിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള ഇതിന്റെ ടെക്നീഷ്യന്മാര് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര് ഒരു പണിയും ഇല്ലാതെ ഉപദേശ സമിതിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഷൈജു പറഞ്ഞ പോലെ മിസ്മാനേജ്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം എന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു മടി കാണിക്കുന്നത് അതാ അതാണ് എന്റെയും ഒരു ചോദ്യം ഷാജിൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ഡോക്ടർ വറീസ് പറഞ്ഞതും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു സമഗ്രമായ പഠനം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിമാസം വരുമാനം ഇത്ര ഞങ്ങൾ ഇന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന ചെലവുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത്ര രൂപ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഇത്രയും അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നഷ്ടം വരുന്നു ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പൊതുസമൂഹത്തിന് ബോധ്യമാകത്തക്ക രീതിയിൽ
കാരണം കാലഹരണപ്പെട്ട് ബസ്സുകൾ മാറ്റേണ്ട സമയം സി എൻ ജിയിലേക്ക് അത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കൺസെഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല ഏത് ആൾക്കും കൺസെഷൻ കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പി എച്ച് എസ് സി ആയാലും ബ്ലൈൻഡ് ആയാലും എല്ലാവർക്കും കൺസെഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എതിരില്ല അപ്പോൾ പി എച്ച് എസ് സിയുടെയും മറ്റും കൺസെഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിൽ നിന്ന് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പ് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി പ്രശ്നമില്ല സർക്കാർ തന്നെ നേരിട്ട് തരണമെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല അവർക്ക് കൺസെഷൻ കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള യാതൊരു കാഴ്ചപ്പെടും നമുക്ക് ഏവർക്കും കാഴ്ച കൺസെഷൻ കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ മിനിമം അഞ്ച് രൂപയാക്കുന്നതിൽ വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പക്ഷെ ആ ബർഡൻ നമ്മുടെ മുകളിലേക്കാകരുത് അതായത് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം തടഞ്ഞുകൊണ്ടാവരുത് ആ ബർഡൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇപ്പം ഷൈജു മഠത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തായാലും അങ്കമാലിയിലായാലും കോഴിക്കോടായാലും ഇത്തരം ബിൽഡിങ്ങുകൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബി ഒ ടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബി ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നല്ലേ പക്ഷെ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് പൈസ ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ അവർ ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഇരുപത് വർഷം എത്ര കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷം ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടണം അതുവരെ അവർക്ക് അതിന്റെ വാടക ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ കെ ടി ഡി സിയിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിച്ച് ഈ ബിൽഡിംഗ് പണിതു അതിന്റെ പലിശയെ കൊള്ള പലിശ പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബർഡൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പൊ ലോങ് ടേം സെറ്റിൽമെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബാങ്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ പോലും കെ ടി ഡി സി ഒരു അംഗമാവുകയും അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോ പിന്നെ ലോങ് ടേം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് വരുന്നത് ഈ ഫണ്ട് മൊത്തം എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ റീമ്പേസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് കോടതി ചോദിച്ചത് ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കോടതി ഇടപെട്ട സമയത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയൊരു എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസം കോർപ്പറേഷന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന മുപ്പത് കോടി രൂപ ലാഭിക്കാൻ കഴിയും കോർപ്പറേഷന്റെ കയ്യിലിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമല്ല എങ്കിലും ഈ പൈസ കൂടെ കോർപ്പറേഷന്റെ കയ്യിലിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഒരു കാര്യം ഈ ബർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോങ് ടേമിൽ ഇത്രയും വലിയ തുകകൾ ഇപ്പൊ തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോർപ്പറേഷൻ അതൊരു നഷ്ടത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും ഈ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അറിയാലോ ഒരു മിക്ക ഷോപ്പ് കടകളും പിന്നെ വാടകയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ബാധ്യത മുഴുവൻ കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല മറ്റൊന്നുള്ള ഡീസൽ സബ്സിഡി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് നാല് ശതമാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം നമ്മുടെ സേവന മേഖലയിലല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് നാല് ശതമാനത്തിൽ തന്നുകൂടാ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ടാക്സ് എന്തിനും ഈടാക്കുന്നു മാത്രമല്ല ബൾക്ക് പർച്ചേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നേരത്തെ ഒരു നൂറ് രൂപയാണ് ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഊഹങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സബ്സിഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സർക്കാർ ഒരു പൊതുഗതാഗത കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ സബ്സിഡി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരുണ്ട് സേവന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രശ്നം കാര്യമില്ല പിന്നെ ചാർജ് നിശ്ചയിക്കാനും എല്ലാറ്റിനുള്ള സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗജന്യങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല അതെല്ലാം സർക്കാർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സർക്കാർ തന്നെ ഈ സബ്സിഡികളെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റുള്ള സംസാരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലായാലും കർണാടകയിലും നോക്കൂ വണ്ടികൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഇവിടെ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി തനത് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നിന്നും വായ്പ എടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് മാത്രമേ സർക്കാർ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണോ എത്ര കോടി രൂപയാണ് വണ്ടികൾ വാങ്
അതൊരു കാര്യം രണ്ട് ഈ കൺസെഷൻ മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പലതരത്തിലുള്ള ബാധ്യത കെ എസ് ആർ ടി സി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ നമുക്ക് ഈ ബാധ്യതകളെല്ലാം ഒരു ഇതിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല കൺസെഷന് ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് കരുതിയാൽ ഇത് കൂടാതെ വായ്പ ബാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ബാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ എമൗണ്ട് ഇപ്പം മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ കണക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോടതി ഈ കോടതിയിൽ കേസ് എപ്പോഴും നിലവിൽ കോടതി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ കോടതി അത് അപ്പം എന്താണ് സർക്കാർ അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു സംശയമില്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ കടമയാണത് എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല അത് ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുകയും നിരന്തരം എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കൾ തന്നെ പിന്നെ ഇതിന് അവർ കെ എസ് ആർ ടി സി എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ താങ്കൾ ചോദിച്ചു ഡൽഹിയിലെ കാര്യം ചോദിച്ചു നിരവധി ഡൽഹിയിൽ ചെയ്ത് പിന്നെ സി എൻ ജി ബസ്സുകൾ ഇറക്കിയും പുതിയ ബസ്സുകൾ ഓരോ വർഷവും പുതിയ ബസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് നൂറ് ഒരു വർഷവും ശരാശരി നൂറ് ബസ് വീതം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറോളം ബസ്സുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ ആധുനിക ബസ്സുകളാണ് ആ തരത്തിലൊരു നവീകരണം കെ കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രയോജനം ചെയ്യും പക്ഷേ അതിവിടെ പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നഷ്ടത്തിൽ ഓടുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല മുൻപുള്ള ബാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ കുമിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇല്ലാതെ കെ എസ് ആർ ടി സി രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നവീകരണത്തിലൂടെ മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇപ്പോൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കെ എസ് ആർ ടി സി സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ദുർമേധസ്സുണ്ട് അതായത് മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളിലല്ല ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അമിത ഭാരമായി മാറുകയാണ് അപ്പം ഈ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അത് അതുൾപ്പെടെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ലാഭകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഉപ ഇങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും അത് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ സർക്കാർ അങ്ങനൊരു ഇൻറ്റൻഷനേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പം അവിടെ ഡൽഹിയിലത്തെ പോലത്തെ ഒരു മാർഗ്ഗം ഇവിടെ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ നൂറ് ബസ് പുതുതായിട്ട് ഇറക്കുമെന്ന് പറയാം ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് സർക്കാർ ഈ ബസ്സുകൾ ഇറക്കി അതായത് മറ്റേ ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന ബസ്സുകൾ ഇറക്കി അത് വെറ്റ്ലീസിനായിരുന്നു എടുത്തത് അത് ആദ്യം ലാഭകരമാണെന്ന് പറയുകയും ഒടുവിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലാഭമില്ല എന്ന് എന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ബസ്സുകൾ ഓടിച്ചിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഏതൊരു ഒരു പദ്ധതി ഏതൊരു ഒരു സാധ്യത ഒരു നവീകരണ സാധ്യത സജസ്റ്റ് ചെയ്താലും അത് ഒരു ഒടുവിൽ ഒരു മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ കടന്നുപോയി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് കൂടുതൽ ബാധ്യതയാവുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശരിയാവാതെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സേനാപതി വേണു നമ്മുടെ സമയം തീരാറായി താങ്കൾക്കും അവസാനമായ ഒരു പരിപാടി അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ഷാജൻ പറഞ്ഞ ഒരു നിർദ്ദേശം അത് സർക്കാർ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഈ പുതുതായി വാങ്ങുന്ന ബസ്സുകൾക്ക് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാരം അത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാർ എന്ന് ഇതൊരു സേവന മേല മേഖല ആയതുകൊണ്ട് ആ ബസ്സുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അതിൻ്റെ തുകകൾ അത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം പിന്നെ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഡിപ്പോകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ നവീകരണ പ്രക്രിയകൾ അതിനൊക്കെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എം എൽ എ ഫണ്ട് എം പി ഫണ്ട് ഇവ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് ഇതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നൂറ് ശതമാനം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിക്കുക കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മാത്രം ഫണ്ടുകളല്ലാതെ മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവീസിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളിൽ അമിത ഭാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു നിലയിലേക്ക് ഈ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ബസ്സുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കാർ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ും കൂടെ ഉണ്ട് പ്രദീപും കൂടെ പോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ മടങ്ങി വരാം കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഇത്ര നേരം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോയില്ല ടി കെ പ്രദീപ് കെ എസ് ആർ ടി സി എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക താങ്കൾ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരൻ കൂടിയാണല്ലോ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ രാഷ്ട്രീയ രഹിത ഒരു
വളരെ നമ്മൾ സമരം തുടങ്ങി അല്ല വെറുതെ കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ വേറെ സ്വർണ്ണിഷ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടം അതിന് ഏതറിയോ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സമരം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രയോഗം വരുമ്പോൾ അതിനെ സമരം ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്നരാജിന്റെ കുഴപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ബിജു ബഹുമാനായ ശ്രീ ബിജു പ്രവാന്റെ കുഴപ്പമോ അല്ലത് നമ്മുടെ ശൈലിയും അതുപോലെ പറന്നു പോകരുത് ഞാൻ ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ട്രെയിനിലാണ് യാത്ര ചാർജ് കുറവ് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോട്ടയമോ എറണാകുളമോ പോകണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പ്രയാസമല്ല കെ എസ് ആർ ടി സികൾ ചാർജ് കുറവാണ് ട്രെയിനില് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആളുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സികൾ ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പ്രിഫർ ചെയ്യും കാരണം ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാറില്ല ട്രെയിൻ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വിചാരിച്ചാൽ പോലും പല ചെറിയ ട്രെയിനുകളിലും ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അതിന് കാരണം ആൾക്കാർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരും കെ എസ് ആർ ടി സി സ്നേഹിക്കുന്നവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നിലവിൽ ആളുകൾ ട്രെയിനിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ആൾക്കാർ തുടങ്ങുകയും നഷ്ടം ഉണ്ടാവും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ഇതിന് മേജർ ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് അത് ബിജു പ്രവാർ മാറുക എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു ക്രമിയ ബിജു പ്രവാർ ശ്രീ പ്രദീപ് ഷാജൻ ഒപ്പം തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് സേനാപതി വേണു വർഗീസ് പേരേൽ ഷൈജു മഠത്തിൽ നാല് നാല് പേർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കെ വി ഡി പി പൂർണ്ണമാകുന്നു